pero una de las ciudades más visitadas por los turistas junto con Buenos Aires y Sao Paulo. Desde aquí, desde la Plaza San Martín, vamos a empezar a recorrer una de las ciudades más bonitas de América Latina aquí en Perú. Caminando un poquito llegamos a la Plaza de Arma en Lima, un lugar imperdible, un lugar europeo y atrás mío está el Palacio de Gobierno. Este es un lugar muy importante porque se vienen a reunir siempre todos los peruanos, los turistas, es un lugar que todos quieren venir. Vamos a ver quién está en la Plaza de Arma hoy día. ¿De dónde eres tú? De acá de Lima, de Perú. ¿Qué me recomiendas hacer en Lima? Tomarse un pisco sour y comer un rico ceviche. <risa> Antiguamente los incas tenían esta plaza como un triángulo, pero hoy en día la transformaron en un cuadrado. Es preciosa. ¿De dónde vienen? De México. ¡De México, cabrón! ¿Y qué hacen aquí en Perú? Venimos a cabronear con los de acá. ¡Pe ¡Ah! Ahí decimos, ¡Órale! 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 ¿Sabían que todo esto está construido sobre una plaza inca? No. no. Miren qué lindo, sobre todo aquí la catedral. En este lugar no solo hay turistas, sino que también hay muchos locales que vienen a trabajar aquí. Todos estos edificios amarillos, de hecho, que están acá, son oficinas y está la Municipalidad de Lima también. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué ¿Sí? Pasa? Aquí estamos, conociendo su país. ¿Ustedes de qué parte son? De Chile. Qué gusto, qué gusto. Los solteros sin compromiso. No me diga, ¿y la señora? Y mi esposa. <risa> ¿Cómo? <risa> es que todo pero tiene que tener dos. Entonces aquí estamos las dos. Sour. ¿Tomaron el pisco sour? Sí, ya. hace un momento. ¿Pisco sour? ¿Probó pisco sour? Obvio. Y mucho mejor que de Chile. Oh. Todos me han recomendado el pisco sour, el ceviche, así que nosotros vamos a prender rumbo a uno de los mejores restaurantes que nos recomendaron aquí en Lima, vamos a Cala. Lo prometido es deuda. Estamos en Cala, uno de los restaurantes que a mí más me gustan aquí en Lima. Cevichito con camote y choclo fresquito. Recién sacado del mar, después de comerme esta rica comida, un poquito de ser en las costas del Pacífico. Aquí vamos a seguir disfrutando. Se empieza a ir el sol y nosotros vamos a recorrer por el malecón, el borde costero, en bicicleta. Una maravilla este lugar. Para mí es como comparable con un Miami hace años atrás. Ya se va el día y me sorprendo mucho con Lima, es una ciudad que va totalmente hacia arriba. Cultura deportiva, buena comida, todo está limpio, la gente es amorosa. Es una de las ciudades más lindas de América del Sur. Se hace de noche en Lima y nosotros vinimos a uno de los lugares más bonitos cuando se prende la ciudad. Estamos en el circuito mágico de las aguas. En el parque de la reserva, este lugar tiene un récord Guinness porque aquí hay 13 fuentes de agua que están en este lugar público. No hay ningún otro lugar del mundo que exista esto. Vamos a ir a conocerlo, mira. Son 15 minutos de espectáculo en un barrido por las tres regiones principales de Perú. Desde la costa, pasando por la sierra hasta la selva. Toda la simbología, los animales principales, todo lo más lindo de Perú pasa aquí en este show. Sesiones de foto, matrimonio, todo eso se puede hacer aquí, incluso uno se puede casar. Es impresionante ver esta cantidad de agua que hay en este lugar y que reúne también a tantos limeños y tantos turistas que llegan aquí de noche para deleitarse aquí en el centro de Lima. ¿Quieren saber los platos típicos de Perú aquí en Lima? Miren. Aquí están los picarones, dulcecitos. ¿Cómo se hace el picarón? Tiene zapallo, camote. Mira, puro producto local. Voy a tener que ir a vender yo. Salchi, papa, club sándwich. Picarones del amor. Compre, señora, venga. El picarón espera al otro picarón. Mire, mire ahí, el caballero. La chicha va de cortesía, mire, venga. Aquí picarones, picarones, cinco soles. Un suspiro y una mazamorra. ¡Un suspiro! Ah. <risa> ¡Venga, reina preciosa! Y usted, caballero, mire, mire, se lo llevo, se lo llevo. ¡Caballero, ¿dónde va? No me está diciendo que es obsequio. Gracias por esa filmación, felicidades y bienvenidos a Perú. ¡Eh! Me puse generosa aquí, chincha, chincha. Ahora salieron todos. Se llenó el local. Ahí saluda. Así nos recibe el pueblo peruano en esta noche. Todas las comidas 
en un solo lugar claro. y que viva el Perú Pe. ¡Bien! Estamos en la zona nororiente de Perú, en el distrito Amazonas. Queremos ir a conocer Cuela, uno de los lugares más bonitos, donde hay más historia en toda esta región. Tenemos que subir unos telecabinas y vamos a llegar a conocer este lugar lleno de historia. Están recién nuevitas estas telecabinas, son como 20 minutos de traslado hasta llegar a los 3.000 metros de altura. Es increíble ver cómo están bien marcados los antiguos caminos en forma de seta. Aquí hay muchísima historia y recién están empezando a llegar los turistas. Nosotros nos sentimos descubriendo este lugar. Cuando uno llega aquí a la zona de Cuelap, antes de entrar, empieza a ver estos caballos donde están las familias locales. ¿Cómo le va? Oiga, me gusta su trencita. A ver, de vuelta. Pero modele, así mire. Tu, 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 tu. Bienvenido al Perú. Vamos a ver qué caballo nos prestan. ¿Cuántos minutos tenemos para arriba? Caminando es media hora. Sí, me pasó, sí. Ya están pagados, mamita. Deje de subirme. ¿Usted nos va a guiar a nosotros? Sí, caminando. Caminando. Y no era más rápido a caballo que caminando, ya va caminando. ¡Me han engañado! Estamos como en la mitad de Perú, entrando ya al distrito Amazonas. Se construían todos los pueblos arriba, lo más arriba vamos a llegar. Son mujeres fuertes estas, con un hijo más encima. Mujeres de verdad, super woman. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cuánto vale el platanito maduro? Dos soles cincuenta. ¿Cuál me recomienda usted? El asadito porque tiene más concentración. A 3.000 metros de altura, un plátano a la parrilla con queso. Y manjar, mira. Mmm, manjar. Quedaba lejos la ciudad. Ya vamos entrando a la ciudadela. Son muchos los escalones que hay que subir. Es increíble ir pasando por estos callejones. E imaginarse que aquí vinieron 3.500 personas más o menos. ¡Wow! Tremenda vista aquí. Y no anda nadie. Este lugar increíble para sacarse foto. Amiga, tú eres de tita, eh, tita de viaje. ¡De nuevo! ¡De nuevo! Tita de viaja conmigo. ¿Qué foto? de viaja conmigo? ¡Sí! ¡Ay, cómo están! Estamos venidos persiguiendo desde allá. Miren, nos conocen. ¡Eh! Todo está en un montaje. Estas son las construcciones que yo les decía. Son circulares y aquí vivían las personas. Imagínense la tremenda vista. Aunque no tenían ventanas, salían aquí y podían ver este valle precioso. Somos unos afortunados de haber llegado hasta aquí arriba, a lo más alto donde se construyó esta ciudadela de escuela, un lugar que los invito a que vengan a conocer. Es como llegar al cielo. Esto fue otro viaje conmigo. Estamos en Perú, en la localidad de Cocachimba. Estamos al norte de este país y vinimos a conocer una de las maravillas de este lugar, la Catarata de Copta, una de las más grandes del mundo, 771 metros de caída. Y nosotros vamos a partir desde aquí a caballo a llegar a tocar el agüita. Hola, buenos días. ¿Cuántas horas son para arriba? Una hora. Una hora a caballo sí. y después caminando. Sí. Vamos a ir a conocer la cascada, que es la 17 más alta del mundo. ¡Vamos en la selva, in the jungle! Aquí en las cataratas se les dice las chorreras. Cerca de acá hay más de 22 cataratas. Cuando existe mucha agua, todo esto se llena de, de cascadas. Aquí ya tenemos que pasar un puente colgante. ¿Es seguro? Aquí llegamos, tenemos que dejar los caballos y empezar a caminar para llegar a las cataratas. Quedan dos kilómetros de caminata. Esto es lo más parecido que estamos al camino del Inca. Se nota que hay viento ahí arriba, la cascada está volándose. Una de las cosas más bonitas que he descubierto en mi vida es poder llevar una vida en movimiento. Caminar por estos senderos, poder descubrir otro rincón más del mundo. Esto es Perú, poder ir descubriendo estas maravillas que nos entrega la naturaleza, esta selva. Y ya queda menos y vamos a llegar a esto, a lo que todos vienen a conocer, esta gran cascada, una de las más grandes del Perú y del mundo. Es increíble estar abajo aquí, se siente el poder del agua, de la naturaleza, realmente uno se siente muy pequeñito. Estoy bien agradecida de poder estar aquí, uno de los rincones más lindos que tiene el norte de Perú. Y aquí estamos.